Welcome to our FB page at sa ating YouTube channel na Parihong Solving Math with Lunalin. By the way, yung isang FB page natin na free reviewers managed by Lunalin, mayroon tayong problema, hindi tayo maka-upload mga, hindi tayo maka-upload ng mga videos doon. So, kaya dito tayo mag-upload ng mga videos dito sa Solving Math with Lunalin. Now, let's answer question from one of our followers. At ito ay regarding sa rate, distance, distance, time. So, paano ba ito isolve? Basahin muna natin yung mismong problem dito. A family travels from their own town to the nearest seashore at a speed of 30 kilometers per hour. Stays there for two hours. And then returns at a speed of 60 kilometers per hour. If the total round trip, total huh, round trip takes 12 hours, what is the average speed for the driving part of the trip? Now, regarding sa mismong formula nito, kapag mga speed-speed, no need na mag-memorize. 100% nasa mismong given lang. Nasa given speed, 30 kilometers. Yung kilometers, yan yung distance. Kilometers per Yan yung fraction bar or pang divide natin. Hour. Hour means time. So, ito na yung mismong formula. Speed equals distance over time. Now, dito sa tanong naman, ang tanong dito ay, what is the average speed for the driving part of the trip? Given yung unang speed, Yung pangalawang speed, kapag i-add mo lang yan tapos i-divide ng 2, 100% mali yung magiging sagot nyo dyan. Hindi yan yung mismong uh, paraan para makuha natin yung average speed sa dalawang ito. Ang pagkuha ng average speed ay dapat total distance divided by total time. Hindi pwedeng i-add mo lang yung dalawang speed tapos i-divide mo ng 2. Dapat total time divide I mean total distance divided by total time. Now, i-identify muna natin yung mismong given dito bago natin siya i-solve para mas lalo yung maintindihan. Yung given dito, yung unang rate. So, rate 1. Yung unang rate dito ay 30 kilometers per hour. Papunta. Ang pabalik. So, rate 2. Ang pabalik ay 60 kilometers per hour. Now, dun tayo sa oras. Time one time sa unang papunta pa lang at yung oras pabalik. If the total round trips takes 12 hours, yung mismong total, ibig sabihin yan, na-include na yung 2 hours na nagstay siya doon. Ang tanong, what is the average speed of the driving part? Driving part. So, ibig sabihin, dito sa 12, na-include kasi si 2 hours na nagstay sila doon. So, 12 minus 2 and this is 10. So, yung driving part, yan yung 10 hours. So, let T para sa papunta pa lang yung total time. Let T, itong T na to, yan yung total time. Papunta. So, kung ang 10, yung mismong total sa round trip sa driving part, so therefore, 
10 minus t. Ma'am, ano nga ulit yung t na yan? Ba't nag minus minus tayo dyan ma'am sa time 1 at time 2? Time 1, yan yung papunta. Yung speed papunta ay 30. Yung oras papunta ay yan ang hindi natin alam. Pero alam natin yung total na oras which is yung 10, di ba? From original na 12, nag minus tayo ng 2 kasi nag rest siya sa 2 hours. So yung total na round trip sa driving part ay 10. Pero hindi natin alam yung papunta na oras. So kaya let T para sa oras papunta. I-minus natin yung T na yan sa 10 kasi yan 10, yan yung total. Yung pabalik naman ay 10 minus T. So next, tandaan na yung mismong distance dito ay equal. Yung distance sa una ay equal yan sa distance sa pangalawa. Again, yung distance papunta ay equal yan sa distance pabalik. Now remember, yung rate equals distance over time. Itong time na yan, since pang divide siya sa distance, kapag matransfer, pang multiply na siya dito sa rate. So rate times time equals distance. Kasi kailangan ito lang yung i-equate natin dito. Kasi di ba equal yung distance. Ang distance ay distance 1. So we have rate 1 times yung time 1. Next, sa distance 2, rate 2 times yung time 2. Doon muna tayo sa mga rate. Yung rate 1, this is 30. Yung rate 2, this is 60. Now, yung time 1, this is T. So, 30 times T. Yung time 2 naman, ito naman. So, this is times 10 minus T. So, ngayon, pwede na tayong mag-solve para makuha natin yung value ni T or yung mismong time. So, 60 times 10 and this is 600. 60 times negative T and this is negative 60 T. So, this is 30 T. Now, ipagsama natin yung mga like terms. Itong si minus 60, since pang minus siya dyan, kapag matransfer, pang add na siya dito sa 30t natin. So, 600 lang ang natira dito. Next. 30t plus 60t, and this is 90t, equals 600. Now, para makuha natin yung mismong times, yung time, since itong si 90 pang multiply dyan, pang divide na yan dito sa 60. Now, since hindi ito perfectly mad-divide, simplify natin to by finding the greatest common factor. So, unang-una, itong 0 sa taas, 0 sa baba, i-cancel out lang natin yan. Ang greatest common factor dito ay 3. 60 divided by 3, wait, ito tayo sa baba. So, t equals 60 divided by 3 and this is 20. 9 divided by 3 and this is 3. So, yung mismong time ay 20 over 3 hours. So, ngayon, i-take down natin itong, take note natin yan, na ang t ay equals sa 20 over 3 hours. So, pwede na natin balikan ito para makuha natin yung mismong distance. So, para makuha natin yung distance, 
yung rate dito sa rate 1 ay 30. I-multiply natin sa time na 20 over 3 para makuha natin yung total distance. So, pwede yung para hindi tayo mahirapan itong 30 divided by 3 and this is 10. So, 10 times 20 and this is 200. Therefore, yung distance, yung papunta ay 200 kilometers. Now, pwede namang dito ito yung gamitin natin yung rate 2 or yung distance 2. Para ma-double check lang natin kung 200 kilometers ba yung mismong distance, papunta, yung mismong papunta o pabalik, pareho yan siya, equal yan siya. So, yung rate 2 ay 60. So, 60 na i-multiply natin sa time 2. Ang time 2 dito ay yung 10 minus yung t. t ay 20 over 3. Now, ngayon, para maka-subtract na tayo dyan, kailangan pariho yung denominator. So, ang gagawin natin dito sa 10 ay multiply natin numerator and denominator by 3 para mas dali na. Yung 10, gawin natin siyang 30 over 3. Remember, yung 10 ay pariho lang dito sa 30 over 3. 30 divided by 3 equals 10. Kinonvert lang natin yung 10 by in such a way na pariho yung denominator nila. So, ngayon, 60 times. Ang denominator na 3, kopyahin lang. 30 minus 20, and this is 10. So, ngayon, 60 divided by 3, and this is 20. Now, i-multiply natin si 20 sa 10, and this is equal to 200. So, pariho sila, 200 kilometers. Hinabaan ko lang yung explanation. Pwede namang ito ay i-multiply lang natin ng 2, and this is... 400. So, ngayon, yung 400 na yan, yan yung total distance. Okay? Remember, si 400 ay total distance. Wait, i-delete muna natin to. So, tandaan na itong 400, yan yung total distance. So, meron na tayong yung mismong formula na yung rate equals yung total distance over time. Ang total distance natin ay 400 kilometers. Yung total time natin, ano nga bang sabi natin kanina? 10 hours. 10 hours. Kasi nga, 12 hours minus 2 na nagstay siya. 10 hours, yan yung total na oras. 400 divided by 10, ang sagot dito ay 40. Kaya, 40 kilometers per hour. Yan yung tamang sagot sa tanong na to. Thank you for watching and I'm sorry, medyo mahaba yung explanation natin. Basta pagdating lang sa mathematics, huwag niyong pangunahan ng takot, madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.